Mudurnu'dan herkese selamlar. Abant'tan sizi Mudurnu'ya getirdim. Abant'a yaklaşık 20 km, 30 dakika kadar bir yolculuk yapıyorsunuz. Tüm gün boyunca Mudurnu'da olacağız. Mudurnu'nun birçok yerini beraber gezeceğiz. Burada neler yapılır, ne yemek yenir, nerede konaklanır, nereler gezilir. Beraber işliyor olacağız. Haydi başlayalım. Hemen arkam Mudurlu Şehir Merkezi. Çok sevimli bir şehir. E, nüfusu 20 bin civarında bunun 5 bin civarı şehir merkezinde yaşıyor. Geri kalanları da köylerde yaşıyorlar. Mudurnu'nun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi eski Türk mimarisinin en güzel örneklerinden bir kısmı. Burada 165 tane eski ve 8 tane de işte cami, medrese, çeşme gibi eski yapılar var. 2014 yılında da Dünya Miras Lisesi'ne eklenmiş Mudurnu. iki tane meşhur çarşı var. Demirciler ve Arasa Çarşısı. Oralara gidiyor olacağız beraber. Onun dışında şehrin sembollerinden bir tanesi. Saat kulesi var. Bu yöreye ait lezzetli ürünler var. Onları da tadacağız. Şimdi yol yorgunluğumuzu atmak için bir kafeye gidelim. Bir şeyler içelim. Sonrasında Mudurnu'yu beraber keşfetmeye başlayalım. Şehir vadiye kurulmuş. Yani bu tarafı karlı. Gördüğünüz üzere. Ama karşıya şöyle baktığımızda kar yok. Çok da güzel görünüyor. Evet. Yavaş yavaş şehir. Ayaklarımızın Altı tabiri gerçekleşmeye başlayacak sanırım. Evet nihayet Saat Kulesi'nin olduğu yere geldik. Evet meşhur Saat Kulesi de önümüzde. Hatta şöyle yaklaştırayım biraz daha sizi Saat Kulesi'ne. Şimdi içeride bir kafe var. Orada bir şeyler içeceğiz. Gel buraya gel gel. Son yarım saattir beraberiz. İyi mi öyle? Ha? Gel. Gel hadi gel. Gel yanımda dur. Gel. Burası da bir konak. Şöyle. Bakar mısınız bir çamına? Yani buna benzer birçok konak var etrafta. Gördüklerim içerisinde en güzeli buydu. Hemen şu sağda da var bir tane. Evet. Sokakları gezmeye devam ediyoruz. Arkadaki de Kanuni Sultan Süleyman Camii ve bu da Bobi. Bobi gel. Gel oğlum gel. Evet arkadaş olduk kendisiyle. Bakar mısınız? Çok sevimli ama aynı zamanda biraz da yaramaz. Tamam dur. Dur. Dur. Dur. Merhaba de. Merhaba de Bobby. Evet o da bana rehberlik ediyor. Beraber Mudurlu sokaklarını geziyoruz. Evet bir konak daha. Burasının ismi de Tekeliler Konağı. Burası da restore ettirilmiş. İçeri girebiliyor muyuz? Bakalım. Muhtemelen giremiyoruz. Ha açık. Ha. Tadilat yapıyorlar içeride. Ha dolaşabilir miyiz? Tamam. Tamam hadi dolaşalım o zaman abi. Evet. Restorasyon devam ediyor. Dolaşabilirsiniz yerler bakalım. Bu arada Evet böyle buradan buraya bir giriş var. Bir dakika. Ne abi? Ha tamam. Nereden gideyim? Şu soldan mı gideyim? Ha, şuradan bir bakalım. Bu yukarı gidiyormuş. Çıkalım beraber. Evet. Ha, burası bir oteldi sanırım. Ha, bakın yataklar falan atılmış. <gülüyor> yani şu an kaldığınız oteller öncesi e, böyle görüntülere sahip olabiliyor. Ama çok güzel bir yer olacak. Onu söyleyebilirim. Ya da Böyle bir otel vardı. Ondan sonra 
Eskide restoran kısmına bakalım. Şöyle yukarıya doğru da devam ediyor bu arada. Neyse biraz daha aşağı inelim. Evet. Yani en azından şunu söyleyebiliriz artık. Bir konak res, restorasyonu görmedik demeyiz. Bakalım restoran girişte yazıyor zaten. Ha, restoran da burası. Evet. Ha, şöyle bir ortam var. Şöyle. Bakın. Şuradan göstereyim size. Bir dakika. Işık çok parlak. Hemen düzenleyelim bunu. Evet. Bahçe tarafından bir görüntüsü de bu. Şöyle bir bahçesi var. Restoran. Aynen ya burada da yine hazırlıklar var. Restoran da böyle. Evet. Yıldırım Bayezid Camii'ye getirdim sizi. Burası Yıldırım Bayezid Dağı Şehzadeyken 1382 yılında yapılmış. Bu arada büyük kubbeli ilk Osmanlı e, cami mimarisinin örneklerinden bir tanesi. Bakalım kapısı açıksa içerisi müsaitse bir de içeriği de çekeceğim sizler için. Yıldırım Beyazıt caminin hemen karşısında bir tane hamam var. Yine Yıldırım Beyazıt şehzadeyken bu hamam yaptırılıyor 1382 yılında. Hem kadınlar için hem erkekler için ayrı ayrı bölümleri var. Şöyle kapıya yaklaştırayım bakın. Mermerden o kadar çık bir kapısı var ki. Şurada tavanlar. Epey de büyük bir yapı burası da. Bakalım orası da açıksa içerisini de göstermeye çalışacağım sizlere. Sizi Arasta Çarşısı'na getirdim. Ee, şöyle bilgileri paylaşmak istiyorum. Ee, Mudur'unu hem İpek yolu hem de diğer ticaret yolların tam kesiştiği noktada yer almış. Ee, ticaret gelişirken aynı zamanda askeri yönden de önemli bir şehir haline gelmiş. Burada bir kültür var. Ahilik kültürü. Ee, bu kültürde hoşgörü ve e, paylaşım üzerine e, kurulmuş. Ve Cuma günleri burada e, ahilik konuşması yapılarak e, esnaflar güne başlıyorlarmış. Böyle bir kültür de hala daha günümüzde de devam ediyor. Ben de bu çarşıya getireyim istedim sizi. Dilim döndüğünce de e, bu çarşının önümüyle ilgili bilgiler vermek istedim. Hem beraber dolaşalım hem de etrafta gördüğüm orijinal şeyleri size aktarayım. Şöyle tabi ara sokaklar da var. Mesela bakın karşıda hemen e, metal güğüm satılıyor. Böyle ara ara sokaklar da yine buraya bağlanıyor. Bakın şu an alışveriş yapanlar, dinlenenler, sohbet edenler, güncel günlük konular konuşuluyordur burada. Evet, çok da hareketli bugün. Evet, burada da böyle bir hayat var. Devam eden, evet Ahşam Mudur'un sofrası. Ee, yine yemek için burada yerel lezzetler sunan yerleri tercih etmeye çalışacağız. Bakalım birkaç tane not aldık. Evet bu çarşı yaklaşık 200-300 metre uzunluğunda böyle uzun bir cadde, bu caddeye bağlanan sokaklar. Evet şöyle biraz da kaldırayım, üst katları da göstereyim. Bakın hep eski yapılar. Evet. Yani artık günümüzde maalesef bir AVM'ye girdiğimizi şu an burada bulduğumuz ürünlerin birçoğunu hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Ama buralar çok daha lezzetli ve keyifli. En azından bir yaşanmışlık var burada. Bir hayat var. Devam ediyor. O ahilik Kültürü devam ediyor. İleride de e, meydan şurada. Zaten sanırım orası da belediye binası. E, bu caddede 
oraya bağlanıyor. Acaba dedim eski işte ne bileyim kalaycılık ya da yorgancılık ona benzer bir şey gösterebilir miyim diye baktım ama sanırım pek o tarz yerler kalmamış. Fabrika satış mağazasını görmüştük. Yine buradan da alışveriş yapabilirsiniz. Mudurunu meşhur sarı elvası. Onun da tekrardan bir reklamını yapalım. Buraya gelirseniz bir sarı elvası alın. Evet burası da meydan. Şöyle bir genel olarak da kısaca bir göstereyim burayı. İşte karşıda bir banka var. Evet meydanda böyle bir yer. Pardon düzeltiyorum. Belediye Başkanlığı binası hemen karşıda. Şöyle göstereyim. Evet. Biz gezimize, yürüyüşümüze devam edelim. Sokak hayvanlarını bakıyorlar. Bak ablayeleriyle besliyor burada. Evet. Onlar da alışmışlar. Bir tanesi geliyor ama bak karnı aç. Kediler de burada. Evet. Sokak köpeklerine çok iyi davranıyorlar. Evet. Elleriyle besliyorlar. Bir tane de burada. Kulübeleri de burada. Şöyle. Hanımefendi besledi onları. Allah. Ne güzel ya elinize besliyorsunuz. Evet. Ben döterken kavga ediyorlar. Herkes benim Nasıl? Böyle bir döterken kavga ediyorlar. Herkes Öyle mi? Benim olursa Burası kendim... ne caddesi ablacığım? Ee, şey Arasya Caddesi. Ara, demirciler? <gülüyor> demirciler ileride var. Demirciler ileride. Evet, İyi tamam. Var. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Arasta Çarşısı'nın bir üstünde Demirciler Çarşısı var. Görmüş olduğunuz üzere demire dair her şey burada var. Bakın mangallar, kuzineler, normal sobalar, şöyle dükkanlarda bakırlar da var. Arasta Çarşısı'nın bahsettiğim gibi hemen üstünde bakın burada tasmalar da var. Evet. Şöyle değişik değişik ürünler, çamlar. Evet. İçeride üretime devam ediyor. Şöyle. Sine baltalar. Yani böyle bir çarşı görmüyordu. Epey uzun zaman olmuştu. Bunlar da kuzineler. Buna hem ısınıyorsunuz hem de fırınından faydalanıyorsunuz. Yemek de yapabilirsiniz kendinize. Bunlar da henüz bitmemiş ürünler. Nalvant Mehmet Şankaya. Şöyle sağlı sollu dükkanlar var. Bakın şunun bir tanesinin içerisine bir girelim bakalım ne varmış ne yokmuş. Müsait derse içeriği de göstereyim. Hayırlı işler. Ha, kimse yok. Ha, girdiğimizde yine bakın fırınlar var. Şöyle ne fırın deniliyordu onlara ya şurada. Ee, yuvarlak fırınlar da onun bir ismi vardı da unuttum. Bilenler hatırlayanlar yazsınlar aşağıya. Bakalım içeride neler var. Şöyle. Evet eskiden kullanılan ürünler. Ve şurada yazılar var. Şöyle yaklaştırayım. Siz de okumuş olursunuz. Çekiş takımlarıymış bunlar. Evet. Şurada da körük. Evet bunu hep merak etmişimdir. Ve körük gördüm ben de burada. O körük de şuradaki kömürleri harlıyorlar. Evet epey de Malzeme var bu arada. Bunlar sanırım ne olabilir? Mengene. Nal zımbası. Vay. Bakar mısınız? Çok orijinal. Nallara <gülüyor> delik açıyor sanırım. Ve su terazisiymiş bu da. Gönye. Ölçü aletleri, kompas. Evet. Oldukça değişik bir Müze. Şurada da yine yazılar var. Bakalım üst katta bir şey var mı? Şöyle üst kata da çıkayım. Gerçi biraz tozlu ama. Ha. Burada da şöyle bir ortam var da burada çok bir şey yok. Şöyle ofis gibi. Tekrar inelim aşağıya. Evet. Neyse şöyle genel olarak Tekrardan bir göstereyim size. Evet. Demirciler Sokağı'nda gezmeye devam ediyoruz. Demirciler Çarşısı'nda abi isminiz Mehmet Bey miydi? Mehmet Erbakır. 
Özbekir, evet. Özbekırcı Mehmet, Mehmet. Erbakır benim. Erbakır sizsiniz şöyle. Girişteki ürünleri de göstereyim ben. Evet, sobaya dair her şey var burada. Mangallar, semaver. Evet. Mehmet Bey rahatsız edeceğiz biraz ama şöyle. O bunlar bakır mı abi? Şu şunlar caminin nesi oluyordu? Şu caminin içerisi alem bunlar. Alemi, alemi. Evet abi yanlış bilgi vermeyelim. Evet. Abi şöyle bakın. Her şeyi bir düşünün. <gülüyor> Şurada atlalı bile var abi. Sana demire dair her türlü ürün var ya. Bakırlar da var. Evet. Evet abi. Biz daha önce de gelmiştik bu durumuna da Aynen. bu sefer şöyle bir vakit ayıralım gezelim istedik. O soba dayanacak şimdi. Kozalak mı yakacaksın abi? Nasıl? Poşette kozalaklar var. Kozalak mı yakacağım? Soba özleyenler için. Bakın bu da bir nostalji olsun. Mehmet abicim bize şimdi sobayı yakacak. Eski anılar canlansın. Benim eski anılarım da canlanacak. Biz de sobalı evde büyüdük yani. Evet sobamız yandı. Mehmet abi eline sağlık. Evet. Bu neydi şimdi abi? Çay hem de şey geçiyor. Bunun adı neydi abi? Karadut. Karadut, karadut çayı. Dur ben bakayım, dur geçer. Karadut çayı. Bak bunlar, rahmi kutum. Bunlar 90 tane, bunlar 120 tane bakın. Pazar için bir yere kargo ile. Bunlar yapan evet, benim. Evet abi. İmalat sana bura. Beyefendi, bakın bu benim. Evet abi. Evet, benim var. Abi baksınlar. Evet kaç yıl önce abi? Abi. Bak ne kapatacağım. Evet. Üşümeyin ha. Bak. Gelin bakın yukarıdan bakın. Bakın bunlar rahmi kusun bakın. Pazar sürüm gidecek. Yukarı çıkın bakın. Ooo abi sen abi. neler var böyle ya? Ayağından. Bak bu benim. Evet. Öz bakırcı Mehmet Erbakır benim bu. Şart boyunu da şey yapmıyor. <gülüyor> şey yapın üşümeyin abi. Ondan sonra bakarsınız. Tamam. Siz alın eni. Siz eyin ondan sonra bakarsınız. <gülüyor> tamam ben ineyim abi. Tamam. Burası tamam. soğuk. Tamam abi. Siz biliyorsunuz. Pertev Naili Boratav Kültür Evine getirdim sizi. Mudurnu'da eskiye ait birçok eşya burada sergileniyor. Arasta Çarşısı'nın başlangıcında burası. Şöyle bir köşkü. Eski bir köşkü. Değerlendirmişler. Oldukça da hoş görünüyor. Yani eskiye dair birçok şey var burada. Sizi belki çocukluğunuza götürecek. Epey geçmiş senelere götürecek. Yani Mudurna'ya gelmişken bu orijinal müzede muhakkak gezilmeli. Yemek için aşağı Mudurna sofrasına geldik. Hakikaten böyle az sulandıran lezzetler. Hepsi de çok güzel görünüyor. Hepsinden yemek istiyorum ama çok da acıkmadık. Bakalım... Ürünler gelsin yakınlar sizlere de göstereyim. Yedikten sonra da yine düşüncelerim, fiyatlarla ilgili bilgileri de sizlere aktarıyor olurum. Yemekler hepsi efsaneydi. Hatta bizden sonra bir yoğunluk da oldu. Kuru fasulye muazzam. Yaprak sarma özellikle üstüne et suyu döktüler sanırım. Böyle kaynayarak geliyor. O çok güzel. Onun dışında bu mantıya benzer ürün. Adı aklıma gelmedi ama altı yazıyordur şimdi. Onun bir tarafı klasik yoğurt üstüne soslu. Diğer tarafını hem ceviz hem de burada bir bu yöreye ait bir peyniri kızartıp döküyorlar. Biraz yağlı. Ama oldukça lezzetli mandiyordu. Zaten güzeldi. Şu turşu bile, yani uzun zamandır yediğim en lezzetli turşu diyebilirim. Başka ne vardı? Tarhanı çorbası. Çok orijinaldi. Valla yapanların ellerine sağlık hakikaten. Çok beğendik. Bu tarafı omuz düşerse muhakkak kurayın. Bu özellikle yöresel e, ürünlerin hepsini ben tavsiye ederim sizlere. Konaklamayı soruyorsunuz. Bu durumu da sizi Keyvanlar Konağı'na getirdim. Hangi mahalledeydi abla? Seyrancık Mahallesi'nde hemen 
Dene'nin kıyısında merkeze çok yakın. Biz e, epey yeri gezdik. Bizim gezdiğimiz yerlerin hepsine de yürüyüş mesafesinde otopark sorun da yok değil mi? Hayır. Araçla gidirseniz otopark sorun da yok. E, o da artık kahvaltı e, iki kişi 400 liraya bu şirin ve e, otantik yerde konaklayabilirsiniz. Mudurnu gezimizin ve biliyorumuzun sonuna geldik. Bizim için gayet güzel bir gündü. Mudurnu çok lezzetli bir yer. E, Abant daha popüler. E, Abant'a gelme ihtimaliniz daha yüksek. Abant'a kadar gelmişken 20 km daha gidip Mudurnu'ya da bence gelmelisiniz. Eski Türk mimarisine ait birçok güzel yapı var. İnsanlar çok sıcakkanlı, çok samimi, çok güder yüzü. O özellikle e, aklımıza kaldı. Umarım e, siz de bizler gibi keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Mudurnu ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından iletmeyi ve tabii ki sevdiklerinize bu videoyu izlemesi için paylaşmayı unutmayın. Mudurnu'dan sevgiler, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.